श्रीमान वेंकटनाथार्य विचार्य केसरी वेदाताचार्य वर्गो मे सन्नी स्वामीजिकुडिय अत्यद्भुत कृति संकल्प सूर्योदय संकल्प सूर्योदय इंकम अंदमय योग मत नाषमान अध्याय इंडी मत नारण पार्क नमपाजी मत नरसन पड़ोटे नारेकोर अब क अचार्यमेंदेहल आचार्यमस्थापन क परमत नरसन पूर्वक प्रकृति प्रधानमंत्री सुलवा जीवन आना वेद आना जीवन साक्षिभूत कार्य पड़ा प्रकृति प्रधानमंत्री और सब विषय विभाग पतंजलि महर्षि 
எம்பெருமான் எல்லாத்துக்கும் லோக ஈஸ்வரனை ஒத்துக்கிறா ஒத்துண்டு அவன் நிமித்த காரணமா மாத்திரமா தான் ஒத்துக்கிறா நாம சொல்ற மாதிரி உபாதான காரணமாகவும் அவ ஒத்துக்கிறது இல்ல ஆகையால யோகம் மொத்தம் ஏற்படுவது இல்லைன்னு சொல்லி முடிச்சாயிட்டு இது சேனாபதி கேட்டுன்னு இருக்க இதுல நான் ஏற்கனவே சொல்லிருக்கேன் நான் இந்த மதத்தை சார்ந்தவர்கள் யாருமே நேர்ல எதிர்ல வந்து வாதம் பண்றதில்லை ஏன்னா சுவாமி தேசத்துக்கு எல்லாம் தெரியும் அந்த மதங்களுடைய கோட்பாடுகள் எல்லாம் தெரியும் அவ வந்து எங்க கோட்பாடு இதுன்னு சொல்லி அதுக்கு பதில் சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை அதுல எது முக்கியமான ஒரு விஷயமோ அந்த விஷயத்த அவரே சொல்லி எடுத்து சொல்லி இதெல்லாம் ஏற்புடையவை அல்ல அப்படின்றத சொல்லிடுற அவ எல்லாம் திரைக்கு பின்னால இருந்துட்டு இருக்கா இந்த சுவாமி சொல்ற பதில் சிஷ்யர் சொல்ற பதில கேட்ட உடனே அவ தன்னுடைய வாசம் இனிமே நிக்காதுன்னு அப்படியே ஓடி போயிடுறா இப்போ சேனாபதி சொல்ற கிருத்தம் சாங்கிய கிருத்தாந்தஸ்தைகி கிருபனைகி அத்திய சிக்ஷிதைகி காணாத மத பங்காய காரியம் ஆர்கியசே சாசனம் போற இதுவே இதுக்கே ஓடி போயிட்டா இவள்லாம் சாங்கிய மதத்துல இருக்கிறவள்லாம் ஓடி போயாச்சு அவளுக்கு எப்படி சிக்ஷணம் பண்ணமோ அந்த சிக்ஷணம் பண்ணியாய் போச்சு திருத்தியாச்சு போறோம் இனிமே காணாத மகர்ஷி கணாத மகர்ஷியினுடைய மதமாக இருக்கிற தர்க்கம் இருக்க அந்த தர்க்கத்தை தகர்க்கத்துக்கு அந்த தர்க்க மதத்து நிரசனம் பண்றதுக்காக நாம் இவரை கட்டளையிடுவோம் என்பதாக ராஜாவின் இடத்துல சேனா பத்தி சொல்ற ராஜாவும் சொல்ற நான் நெய்யுத்தேவாயும் பகவதா யதார்கம் நிகமாந்த விபட்ச பட்ச பிரதிஷேபாய நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன இந்த சிஷ்யரிடத்துல வாத ரூபமாக இருந்து இருக்கிற சிஷ்யரிடத்துல ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் வேதாந்தத்துக்கு வேதத்தை புறம்பாக சொல்லக்கூடிய மதம் எதுவாக இருந்தாலும் அந்த மதங்கள் எல்லாவற்றையுமே நிரசனம் செய்ய வேண்டும் என்பதை ஏற்கனவே நான் சொல்லி நான் புதுசா ஒன்னும் சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லையே ஆகையால் அவர் பண்ணட்டுமே நிரசனம் பண்ணட்டும் என்பதாக சொல்லுகின்றார் ராஜா அதை கேட்ட உடனே சிஷ்யராக இருந்து இருக்கிறவர் சுவாதி அவர் சொல்ற மகாராஜா அனுதிஷ்டாமி யதான யோகம் ராஜா எப்படி கட்டளையிடுறாரோ அதே மாதிரி நான் நடந்து கொள்கிறேன் என்பதாக சொல்லுகின்றார் அசத்ய சிருஷ்டி பிரபிருத்தி பிரக்ரியாணம் அதிக்ஷேபதேசிதோசோகணாத பிரணாத இந்த அங்கங்க ஒரு விரத்தங்கள்ல சுவாமி சாதிக்கிறது இருக்க ரொம்ப அழகு இது சங்கல்ப சூரியோதயத்துக்கு இது அர்த்தம் சொல்லி தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியமே இல்ல இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் வாசிச்சுட்டு அதை கேட்டிருந்தாலே போருமா அதுவே அழகா இருக்குமா அசத்ய திருஷ்டி பிரபிருத்தி பிரக்ரியாணம் அதிக்ஷேபதேச பதேச பிரவத்த கதாசேஷிதோ சௌகணாத பிரணாத இது அற்புதமான ஒரு ஸ்லோகம் இதுல என்ன சொல்றதுனா காணாத மதம் கணாத மகர்ஷி பிரவர்த்திச்ச மதம் இந்த காணாத மதம் எப்படி வந்ததுனாக்க சிவபெருமான் கணாதருக்கு உபதேசம் பண்ண சிவபெருமான் கணாதருக்கு உபதேசம் பண்ணச்சே கோட்டான் நான் இருந்துட்டு உபதேசம் பண்ண கோட்டான்றது ஒரு பட்சி விசேஷம் ஆந்த கோட்டான் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவா இது கோட்டான்றது ரொம்ப நாள் வாழக்கூடிய பட்சி கோட்டா நாட்டம் உட்காந்துருக்கேன் நானு அப்படின்னு மீதி பட்சிகள்லாம் சீக்கிரம் சீக்கிரம் போயிடும் ஆனா கோட்டான் வந்து ரொம்ப நாள் வாழக்கூடிய பட்சி அது இந்த கோட்டான் உருவுல சிவபெருமான் கணாதருக்கு உபதேசம் பண்ண சாஸ்திரம் தான் இந்த நியாய சாஸ்திரம்ன்றது உலுகோபதேச பதேச பிரவத்த கதாசேஷிதோசம் கணாத பிரணாத இப்ப இந்த கணாத பட்சத்துல என்ன விசேஷம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஆனா இதுக்கு ஒரு சிறப்பு இருக்கு கணாதருடைய பட்சத்துக்கு தர்க்கசாஸ்திரத்துக்கு ஒரு சிறப்பு இருக்கு காணாதம் பாணினி என்ற சர்வசாஸ்திரோபகாரகம் என்பதாக ஒரு வாக்கியம் உண்டு கணாத மகர்ஷி பண்ண தர்க்கசாஸ்திரமும் 
ಪಾಣಿನಿ ಮಹರ್ಷಿ ಪಣ್ಣ ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರಮು ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಎಂದ ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಎಪ್ಪಿ ಅರ್ಥ ಸುಲ್ರದಿ ಇದೆಲ್ಲ ಎಪ್ಪಿ ಎಪ್ಪಿ ಅರ್ಥ ಬರದಂತ ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಪಡ್ರತಕ್ಕೆ ಅಂದ ಪಾಣಿನಿ ನುಡಿಯ ವ್ಯಾಕರಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತದು ಮುಖ್ಯ ಅದಿಲ್ಲಟ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅರ್ಥ ನಿಷ್ಕರ್ಷಮೇ ಪಣ್ಣ ಮುಡಿಯದು ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಕಾಣದ ಮತ ಎನ್ನತಕ್ಕೆ ಅಬ್ದಿನ್ ಸಂಬಂಧನ ಇಂದ ಕಾಣದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮತ ಇಂದ ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಸುಲ್ರಾಳೆ ಅದ ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕುಡುಕರದು ಕಾಣದ ಮತ ಅಂದ ಲಾಜಿಕಲ್ ಬೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಪಣ್ಣಿ ಅಂದ ಲಾಜಿಕಲ್ ಬೇಸ್ ಕೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರತ ಡೆವಲಪ್ ಪಂಡ್ರದು ಆಗೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕಾಣದ ಮತಮು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಂದ್ರ ಅಪ್ಪದ ನಿಕ್ಕೋ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಕ್ಕೋ ಇಲ್ಲಟ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಿಕ್ಕಾದು ಅಣ್ಣ ಅಂದ ಕಾಣದ ಮತಕ್ಕೆ ದೋಷ ಸುಲ್ರ ಇವೆ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಬ್ಡಿನ್ನಕ್ಕ ಅದನ್ನ ಸಲ್ಲ ಕೂಡಿದ ಇರ್ನಂದ್ರ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇರ್ಕ ಅದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಾವು ಏತುಕೋ ಅದ ಒತ್ತುಕ್ರೋ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸುಲ್ಲಿರ್ಕರ ಕೋಟ್ಪಾಡು ಇಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಏತುಕೋ ಅವಶ್ಯಮ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸುಲ್ರ ಇಂದ ಕಾಣದ ಮತದಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ವಿಶೇಷ ಸುಲ್ರಕ ಎಂದ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದು ಏರ್ಪಡೆಯದ ಇಲ್ಲದ ಇರ್ನಂದ್ರಕ್ಕೆ ಅಬ್ಡಿನ್ರದ ಪಾಕಣ ಅಸದ್ರವ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಭುತ್ಯ ಕ್ಲಪ್ತ್ಯ ಅಸದ್ರವ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಭುತ್ಯ ಕ್ಲಪ್ತ್ಯ ಇವಳ್ಳ ಅಸತ್ಕಾರ್ಯವಾದಿ ಎಂಬದ ಸುಲ್ಲ ಪಡಗಿರೋ ಅವರು ಕಾರ್ಯಂ ಕಾರ್ಯಂ ನಕ್ಕ ಒಂದು ಶಯಲ್ ಅದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಡಿಲ್ಲ ಸುಲ್ರ ಮೂಲ್ಯ ಅದು ಅಂದ ಶಯಲ್ ಸುಲ್ರದ ಇರಕ್ಕ ಏರ್ಕನವಿ ಇರ್ಕರದಲ್ಲೇಂದ ವರ್ಲ ಇದು ಪುದುಸ ಉಂಡಾರದಿನ ಸುಲ್ರ ಮಣ್ಣು ಇರ್ನಂದ್ರಕ್ಕ ಮಣ್ಣಲ್ಲೇಂದ ಕೊಡ ಬರದು ಕೊಡ ಒಂದು ಏರ್ಕನವೇ ಕೊಡ ಇರಂದು ಒಂದಿರ್ಕ ಇಲ್ಲ ಪುದುಸ ಒಂದಿರ್ಕ ಅಬ್ಡಿನ ಏರ್ಕನವೇ ಕೊಡ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪದಂ ಪುರುಷ ಒಂದು ಆಗೆಯಲ್ಲ ಇದು ಅಸತ್ಕಾರ್ಯವಾದ ಏರ್ಕನವೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದಿರಂದು ಇಪ್ಪೊಳದು ಕಾರಣ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನಾಲ ಇಪ್ಪು ಒಂದಿರ್ಕನ್ನು ಸುಳ್ಳಿ ಸುಲ್ರು ಇದು ಅಸತ್ಕಾರ್ಯವಾದ ಇದು ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಇಡ್ತಲಿ ಇರ್ನಂದ್ರಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ನಾಮ ಏನ ಸುಲ್ರು ಅಂತ ರೀ ಮೂಲ್ಯ ನಾಮ ಸುಲ್ರದು ಅವಸಾಂತರ ಪತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಂನ ಒಂದು ಅಸತ್ ಅದಾವ್ದು ಇಲ್ಲಾದದು ಎದುವೋ ಬರಲ್ಲ ಇರ್ಕರ್ದು ತಾನೆ ಒಂದಿರ್ಕ ಅಬ್ಡಿನ್ನು ಸುಲ್ರು ಸತ್ಕಾರ್ಯವಾದ ಇರ್ಕರ್ದ ಪೋಯ್ ಏರ್ಕನ ಕೊಡಮ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೊಂಜನಾಯ ಮನೆ ಹೆಂಗ ಹೆಂಗ ಕೊಡಮ ಇರಂದ್ರಕ್ಕ ಕೊಡಮ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ಪೋಯ್ ಕೊಡಮ ಒಂದು ಇರ್ಕರ್ದು ತಾನೆ ಒಂದಿರ್ಕನ್ನು ಸುಲ್ರದು ಎಪ್ಪಡಿ ಸಲ್ಲ ಮುಡಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೇಳಿ ಕೆಟ್ಟ ಮನಕ ಅಪ್ಪ ಸುಲ್ರು ಮಣ್ಣು ನುಡಿಯ ಒಂದು ವೇರ್ಪಟ್ಟ ನೆಲದ ಇದು ಕೊಡಮ ಇರ್ಕ ಕೊಡಮ ಕೊಡ ಒಂದ ಬಿಪ್ಪಾಡಿ ಇದ ಕೊಡತ ನಾವು ಏನ ಸುಲ್ರು ನಾವು ಇದ ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ಏರ್ಕನವೇ ಇರ್ಕಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಸ್ಥಾಂತರ ಪತ್ತಿ ಅಬ್ಡಿನ ಪೇರ್ ಸುಲ್ರು ಒಂದು ಮಣ್ಣು ಒಂದು ಅದ ಪಿಸಿಂಜದ್ನಾಲ ಕೊಡಮ ಆಗದು ಒಂದು ಪೊನ್ನು ಅಂದ ಪೊನ್ನು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಆಡದು ಒಳಗೆಲ್ಲ ಆಡದು ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಆಡದು ಚೈನ್ ಆಡದು ಮೋದ್ರ ಮಾಡದು ಎಲ್ಲಮ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲಾತ್ಲ ಸುಲ್ಲ ಚೆಯೋ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಆಡಿ ಚೆಯೋ ಮೋದ್ರ ಮಾಡಿ ಚೆಯೋ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಆಡಿ ಚೆಯೋ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೊನ್ನು ಪೊನ್ನು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸುಲ್ಲಿಂಡ್ರ ತವ್ರ ಎಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏನೋ ಬೇರೆ ಇದನ್ನ ಸುಲ್ರಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದ ಪೊನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಪಲ ಪಲ ನೆಲೆಪಾಡುಗಳ ಅಡೆಂದು ಪಲ ಪಲ ಪೆಯರ್ಗಳೇ ಅಡೆಗಿರದು ಅಂದ ಪೆಯರ್ಗಳೇ ಅಡೆಯೋದು ತಾನೆ ಕಾರ್ಯಂನು ಸುಲ್ರದನ್ನ ವೇದಾಂತಿಗಳೊಡೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಣ್ಣ ಅವಾಳ್ನ ಸುಲ್ರ ಅಸತ್ ಏರ್ಕನವೇ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನೀ ಏರ್ಕನವೇ ಇರ್ಕಿನ ಸುಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಪಾತ್ರ ಕೊಡನ್ನು ಸುಲ್ರು ತಾನೆ ಸುಲ್ಲಲಿಯೇ ಮಣ್ಣಂದನ ನೀ ಸುಲ್ಲಿಂಡ್ರಕ ಅಪ್ಪ 
பரமானுவிற்கு பரமானு காரணவாதியாக இருந்திருக்கா பரமானுக்கள் ஒவ்வொன்னுத்துக்கும் ஒவ்வொரு பரமானு இருக்கு பிருத்விக்கு ஒரு பரமானு இருந்துருக்கு அந்த மாதிரி ஜலத்துக்கு பரமானு இருக்கு பஞ்ச பூதங்களுக்கும் அஞ்சு இந்த நாலு பூதங்களுக்கும் பரமானுக்கள்லாம் இருந்துருக்கு அந்த பரமானுக்கள்லாம் இருக்குச்சு அந்த பரமானு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா ஒரு விசேஷத்துல ரெண்டு பரம் எப்படி அவளுக்கு உற்பத்தி சொல்லணுமோ இல்லையா எப்படி உற்பத்தி ஆறுதுன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பரமானுக்கள் சேர்றது அந்த ரெண்டு மூணு பரமானுக்கள் ரெண்டு பரமானுக்கள் தனித்தனியா இருக்கிற பரமானுக்கள் சேர்ந்ததுன்னாக்கா அதுக்கு தியனுக்கம்னு பேர் இந்த தியனுக்கம் வந்து இருக்க இது ரெண்டு ரெண்டா சேர்ந்ததுன்னாக்க இந்த அதிர்ஷ்ட வசத்தினால அந்த பரமானுக்கள்ல ஒரு கிரிய உண்டாறது அந்த கிரிய உண்டாச்சுன்னாக்க இது வேற ஒரு பரமானோடு சேர்ந்ததுன்னாக்க அது திரணுக்கமாக ஆகுது இந்த மூணு திரணுக்கம் சேர்ந்துருச்சுன்னாக்கா இப்படி எல்லாம் சேர்ந்ததுன்னா மேல மேல பதார்த்தங்கள்லாம் வந்து வருது அப்ப சார பிருத்திவி தேஜஸ் அப்பு இந்த மாதிரி வாயு இதெல்லாம் உண்டாறது இது நான்கு பூதங்களும் உண்டாறு இப்ப நாலு வகை பரமானுக்கள் இந்த பரமானுக்கள்லாம் நித்தியம் பரமானு மாத்திரம் நித்தியம் அவ எல்லா பட்சத்திலயுமே ஒரு சித்தாந்தம் இதுதான் எது எதெல்லாம் பரமானுவா இருக்கோ எதெல்லாம் விபுவா இருக்கோ அதெல்லாம் நித்தியம் பரமானு நித்தியம் ஆகாசம் நித்தியம் இந்த இடைப்பட்ட பரிமாணத்தில் இருக்கிற வஸ்துக்கள் எல்லாமே அனித்தம் இது நம்மளே பார்க்கலாம் இது லோக்கத்துல இருந்து இருக்கு ஆகையால இந்த பரமாணுக்கள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்க இந்த பரமாணுக்களுக்கு அவயவங்கள்லாம் கிடையாது அதே சமயத்துல அதுல கந்தம் ரசம் ரூபம் ஸ்பர்ஷம் முதலிய குணங்கள்லாம் இருந்துட்டு இருக்கு இதுல இருந்து ஜனுகாதிகள்லாம் வந்த பிற்பாடு இந்த அதிர்ஷ்டம் ஈஸ்வரன்ற காரணங்களும் சேர்ந்து இந்த பரமாணுக்களுடைய ஒரு சஞ்சோகம் ஏற்பட்டு அந்த சஞ்சோகத்துக்கு சமுவாயம்னு ஒரு சம்பந்தத்தை அவர் சொல்றா இப்படி எல்லாம் சொல்லி இதுக்கப்புறமா காரியங்கள்லாம் உற்பத்தி ஆகுதுன்னு சொல்லி அவ நையாய்கள் சொல்ற இவ சொல்றதெல்லாம் அசத்ரவ்ய சிரட்டை பிரபுத்தியர்த்தியம் இந்த பரமாணுக்கு பரமாணு தான் உபாதானத்துவம் பரமாணு காரணம் தான் சொல்லிருக்குன்னு சொன்னோம்னா அது வேதத்துல ஒத்துக்கல அது பரமாணு காரணவாதம்ன்றத நாம ஒத்துக்கிறது இல்ல அசத்காரியவாதம் அசத்காரியவாதம் அங்கீகாரம் பண்ணினோமானாக்கா இங்க வேதத்துல சொல்லிருக்கிறது காரணமே தான் வேறு ஒரு நிலைப்பாடு அடைந்து காரியமாக ஆனதுன்றது இருக்க அதுக்கு எதிராக இருந்துட்டு இருக்கு ஆகையால ஸ்ரௌத பிரக்கிரியில அங்கீகாரம் பண்ணாததாக இருந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னா இப்போ இதுக்கு மேல ஒரு ஒரு சில காரணம் இதுக்கு மேல நிறைய ஆர்குமெண்ட் எல்லாம் போறது இதுக்கு சொல்லச்சு அவ சொல்ற ஒவ்வொன்னுலயும் தனித்தனியா விசேஷம்னு ஒண்ணு ஒத்துக்கணும் இப்ப இந்த ரெண்டோட ஒண்ணு சேர்றச்சு சமுதாயம்ன்ற ஒரு சம்பந்தத்தை சொல்ற அபாவம்னு ஒரு தனியா ஒரு பதார்த்தத்தை ஒத்துக்கிற இல்லாமை அப்படின்றது அபாவம்ன்றத ஒரு தனியா ஒரு பதார்த்தமா ஒத்துக்கணுமான் அது அபாவம்ன்றது இல்லாமன்றது தானா தெரிய போறது அதுக்காக ஒரு பதார்த்தமா ஒத்துக்கணுமா இப்படி எல்லாம் ஒரு நிறைய கேள்விகள்லாம் வருது இதெல்லாம் ஸ்ருதி பிரக்கிரியைக்கு விருத்தமாக இருந்துட்டு இருக்கு வேதத்துல சொல்லிருக்கிறதுக்கு விருத்தமாக இருந்துட்டு இருக்கு இது கோட்டாம் பண்ண உபதேசம் எப்படி இருக்கும் இப்படிதான் இருக்கும் யார் யார் என்ன பண்ணிருந்த உபதேசம் இருக்கும் இது உபதேசம் யார் பண்ணது கோட்டாம் தானே பண்ணிருக்கு இது இது கோட்டாம் பண்ண உபதேசமா இருக்கு அப்படின்னால இது வேதத்துக்கு விருத்தமா தான் இருந்துட்டு இருக்கு ஆகையால இது ஒரு சமயத்திலயும் ஏற்புடையதாக இல்ல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் இப்போ அபாவம்ன்ற ஒரு பதார்த்தத்தை ஒத்துண்டமானாக்க அந்த பதார்த்தமும் அபாவம் தான் என்ன பாவத்தை காட்டிலும் வேறுபட்டதா இன்னொன்னு ஒத்துக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல அதனுடைய இல்லாமை அவ்வளவுதானே தவிர இல்லாமைன்றத ஒரு பதார்த்தமா ஒன்னும் சொல்ல முடியாது இல்லையோ ஆகையால இப்படி ஒரு பதார்த்தம் சொல்றமானாக்க இந்த அபாவம்ன்ற பதார்த்தமே ஒரு முயல் கொம்பு மாதிரி இருந்துருக்கு இப்படி எல்லாம் இருக்கிறபடினால காணாத மத்தம்ன்றது இருக்க இது ஏற்புடையதாக இல்ல இது எல்லாம் வெறும் கூசலா தான் இருந்துட்டு இருக்கு இந்த கூசல் எல்லாம் ஒண்ணு இல்லாத போயிடும் கணாத பிரணாத கணாத பிரணாத இந்த கணாதனுடைய பிரணாதங்கள் இருக்க அது பாத்தமானா தண்டவாளத்துல ரயில் போற மாதிரி போகும் அவசிய என்னன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டே போவா அந்த தர்க்கத்துக்கு பாத்தமானாக்கா அதை பாலோ பண்றதுக்குள்ள போறும் போறும் ஆயிடும் அவ்வளவு சுலபமான விஷயம் இல்ல தர்க்கம்ன்றது 
ஆச்சு ஆனா தேசிகர் கவிதா கேசரியாச்ச இவரெதிர போய் இவ தற்கெல்லாம் என்ன பண்ணோம் ஒன்னும் பண்ணது ஆகையால ஒரே கணத்துல அவர் நிரசனம் பண்ற தர்க்க மதத்தை இத பாக்குற கேட்டுட்டே இருக்கிற ஆச்சாரிய ரொம்ப சந்தோஷமா நம்ம சிஷ்யம் இப்படி எல்லாம் பண்றாங்க இப்படி எல்லாம் ஒரு வாக்கியார்த்தம் சொல்லி இவ்வளவு சிறப்பா நடந்து கொள்கிறான்னு ஆச்சாரியனுக்கு குருக்கு ஒரு சந்தோஷமா ஒரு குருவுக்கு சொல்லி வைக்கிறவாளுக்கு எப்ப சந்தோஷம் ஏற்படும்னு கேட்டமனாக்க யாருக்கு சொல்லி வச்சமோ அவ நல்ல பேர் எடுத்துட்டு நல்ல தன்னா சொன்னான்னு சொல்லி சொன்னாதான் இவனுக்கு சந்தோஷம் ஏற்படும் தன்னை குறவா சொன்னாக்கூட தன்னுடைய சிஷியன ஒருத்தர் பெருமையா சொல்லினாருனாக்க அதுவே ஆச்சாரியனுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இங்க பாஷிகர் ரூபத்தில் இருக்கிற அதாவது சன்னியாசி ரூபத்தில் இருந்து இருக்கிற எம்பெருமானாருக்கு சுவாமி தேசிகன் பண்ற வாதத்தை கேட்டு கேட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கான் அந்த சந்தோஷமா இருந்துட்டு புன் சிரிப்போட அந்த சிஷியனை பாக்குறேறான் பார்த்த உடனே இவர் சிஷியர் ஆச்சாரியன் பாக்குறத பாக்குற அந்த கட்டாட்சத்தை பார்த்த உடனே சிஷியர் சிரிச்சுட்டே சொல்றேறான் இன்னொரு அற்புதமான ஒரு விஷயத்த பார்க்கணும் நீங்க கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற இன்னொரு அற்புதமான ஒரு விஷயம் பார்க்கணும் சிரிச்சுட்டே சொல்றேறான் ஆக்கண்யதாம் இதம் அத்தியுதம் மகாராஜ் என்ன இன்னொரு அற்புதமான ஒரு விசேஷம் கொஞ்சம் ராஜா கொஞ்சம் கேட்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி என்னது இருக்கு என்ன அற்புதம் அப்படின்னு சொன்ன ஏதே கில கணகரண மதானுவர்த்தினகம் பரமானந்த லட்சணம் பரம புருஷ சாத்தி பரம புருஷ சாமியம் அபகாய பாஷாண சாதர்ம லட்சணம் மோட்சம் ஆச்சத்தே தா ச கும்பகர்ண ஏவ விஜயேத சாபேவ தனுகிரக என்ன ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் பாருங்க இந்த காணாதருடைய மதத்துல மோட்சம்னா என்ன அப்படின்றத பார்க்கணும் இந்த மோட்சத்துல ஜீவன்ல கல்லு மாதிரி ஆயிடுறதாம் பாஷாண கல்பமா இருக்கும் அந்த பாஷாண கல்பமா இருக்கிறதுனால இதுக்கு சுக துக்க அனுபவம் எல்லாம் எதுவுமே இல்லையா இதுதான் மோட்சம்னு சொல்லி சொல்றாவா கைங்கரியம் பரம புருஷ சாமியம் பெருமாளுக்கு என்னென்ன அனுபவம் போகம் இருந்துட்டு இருக்கோ அத்தனை போகமும் நமக்கும் வருது அங்க இருந்துட்டு இருக்கிற சிவைகுண்டத்தில் இருந்துட்டு இருக்கிற அப்பிராகிருதமான ஒரு பிரதேசத்துல லீலா கூ அதாவது அங்க இருக்கக்கூடிய வாபி கூப்ப தடாகாதிகள் நாம எப்படி எப்படி எல்லாம் அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்படுறோமோ அது மொத்தம் அங்க இருந்து இருக்கு அது பெருமாள் எதெல்லாம் அனுபவிக்குதோ அந்த அனுபவம் மொத்தம் நமக்கும் வந்து வருது இப்படிப்பட்ட ஒரு பரமானந்த அனுபவத்தை போய் நாம மோட்சம்னு நாம சொல்லிட்டு இருக்கோம் இது வேதத்துல சொல்லிட்டு இருக்கிறது இதுக்கு எதிரா ஒரு அனுபவமும் இல்லாத ஒரு கல்லு மாதிரி இருந்து இருக்கிறது தான் மோட்சம்னு சொல்றாள இத என்னன்னு சொல்றது அப்படின்னு சிரிச்சுட்டே சொல்றேரா சிஷ்ய ஏதே கில கணகரணமதானுவத்தினக பரமானந்த லட்சணம் பரம புருஷ சாமியம் அபகாய பாஷாண சாதர்ம லட்சணம் மோட்சணம் ஆச்சே இந்த பரம புருஷனோட கூட சமமாக இருந்து போகத்தை அனுபவிக்கிற போகமாத்திர சாமியலிங்காத்னு சொல்ல இருக்கு அதை விட்டுட்டு ஒரு பாஷாணம் மாதிரி இருக்கிறத போய் சொல்றான்னு சொல்றது இருந்துட்டு இருக்கு இத போய் என்னன்னு நான் சொல்றது தா ச கும்பகர்ண விஜய கும்பகர்ண ஏவ விஜயேத சாப ஏவ தனுகிரக அப்படின்னு அப்ப கும்பகர்ணனுக்கு தான் ஜெயம் வந்துருத்தான் கும்பகர்ணனுக்கு ஜெயம் என்ன ஜெயம் அப்படின்னா அப்ப அது நல்லா தூங்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆறு மாசத்துல மூணு நாள் தான் ஏத்துக்கணும் ஆறு மாசம் கேட்டு ஆறு மாசம் தூங்கிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா அந்த தூங்கிட்டு இருக்குன்னு சொல்றது இருக்க அதுதான் மோட்சமா அது போய் யாரான மோட்சம் சொல்லுவாளா அது கும்பகர்ணனுக்கு தான் ஜெயம் வந்துருக்கு அவனுக்கு நாம எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் கும்பகர்ணனுக்கு சாப்பிடும் ஆறு மாசம் தூங்கிட்டு இருக்கான் ஆறு மாசத்துல கழிச்சு மூணு நாள் தான் இருக்கான் மறுபடியும் தூங்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னா சாப்பவே அனுகிரக அந்த சாப்பமே அனுகிரகம் ஆயிடும் அகலிக்கு கல்லா போயிடணும்னு சபிச்சுட்ட கல்லா போயிடணும்னு சபிச்சுட்டாக்க அப்பா நிம்மதியா இருந்துருக்கா ஒன்னும் விசாரமே இல்லாத கல்லா இருந்துருக்காவோ ஆகையால 
இது இது போய் இது அனுகிரகம் தான் இது சாப்பிடும் இல்லைன்னு சொல்லுவாளா இது ஒருத்தன் கோமால இருந்துருக்கா அப்படின்னாக்க பரவாயில்ல பத்து நாள் கேட்டு ஏன்னா நினைக்கா அது கோமால இருந்து போயிடுறது ஆகையில பத்து நாள் இந்த லோகத்துல இருக்கிற நடப்பெல்லாம் தெரியாத இருந்துருக்கிறது இதுவே அனுகிரகம் யாரான சொல்ல முடியுமா ஆகையில இது கணக்கு அந்த மாதிரிதான் இருந்துருக்கு அவளுடைய பட்சம் காணாதாளுடைய பட்சத்துல வரச்சு மோட்சம்னு சொல்றது இருக்க இது வெறும் பாஷாண கல்பமாக இருந்துருக்கிறதுன்றது இத காட்டிலும் வேற என்ன ஓணும் ஆகையால இது எந்த ஒரு பிரகாரத்தினாலையும் ஏற்புடையது அன்று என்று சுவாமி தேசிகன் அழகாக காணாத பட்சத்தை நிரசனம் பண்ற இத ராஜா கேட்டுருக்கார் விவேக மகாராஜா கேட்ட உடனே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சத்தியமே தப்பு நீ சொல்றதுல எதுவுமே தப்பே இல்லையே அண்ணா ஏற்புடையதாக இருந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்ற இத கேட்ட உடனே பக்கத்துல சேனாபதி சொல்ற அர்த்தவைநாசிகாஸ்தாவது ஆகியன விமுகீகிருத்தாக அத வைநாசிகாஸ்வேதே விநாசியா வேததூஷகாக இவள்லாம் அர்த்தவைநாசிகால்னு சொல்லி சொல்ற அதாவது காணாத பட்சத்துல சொல்லக்கூடிய தாக்கிகாளாக இருந்திருக்கிறவா அர்த்த வைநாசிகாள் வைநாசிகாள் அப்படின்னு சொன்னாக்க வினாசத்தை ஏற்பவர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் நான் அழிவை ஏற்பவர்கள் அர்த்தம் இவா அர்த்த வைநாசிகாள் முழு வைநாசிகாள் யாரு அப்படின்னா முழு வைநாசிகாள் எல்லாம் வந்து பௌத்த வேதத்தை தூஷிக்கிறதுக்கு இருக்க வேதத்தையே ஏத்துக்காமல் அத ஒரு பிரமாணமாகவே ஏத்துக்காமல் அந்த வேதத்தை தூஷணம் பண்றதோட இல்லாமல் அவ எல்லாம் வந்து சர்வம் கணிக்கும் ஒரு கணம் தான் எல்லாம் இருக்கும் உடனே எல்லாம் நாசமாயிருது நாசமாயிருதுன்னு சொல்றவாளாக இருந்துட்டு இருக்கவ பௌத்த இப்போ அர்த்தவை நாசிக்கால அழிச்ச அப்படின்னா அர்த்தவை நாசிக்கால்னு என்னன்னா இந்த திரவியங்கள்ல காரிய திரவியங்களுக்கெல்லாம் நாசம் நித்தியமாக இருந்துருக்கிற ஆகாசம் பரமாணு அவைகளுக்கு நாசம் இல்ல அப்படின்னு சொல்றா நையாய்க்கால் நையாய்க்காலுடைய லாஜிக் இருக்க இன்னைய தினத்துல நாம பாக்குற பிரகாரத்துக்கு எல்லாம் சரியா தான் இருக்கும் அதுல ஒன்றும் சந்தேகமே இல்ல இப்ப என்ன சொல்றோம் இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன நானு விபுவாக இருந்துட்டு இருக்கிறதும் அணுவாக இருந்துட்டு இருக்கிறதும் நிச்சயம் அதுக்கு அழிவில்லை எதுதெல்லாம் மத்திய பரிமாணமா இருக்கும் இது ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்டதாக எதுதெல்லாம் இருந்துட்டு இருக்கோ அதெல்லாம் அது எல்லாத்துக்கும் நாசம் இப்ப அவ என்ன சொல்ற எதுதெல்லாம் உற்பத்தி மத்தா இருக்கோ எதுக்கெல்லாம் உற்பத்தி இருந்துட்டு இருக்கோ அது எல்லாத்துக்கும் நாசம் ஒத்துக்க உற்பத்தி இல்லாததாக இருக்கிறது இருக்க அவைகளுக்கு நாசம் ஒத்துக்கிறது இல்ல உற்பத்தி இல்லாதவை பரமாணுக்கள் விபுவாக இருந்துருக்கிற ஆகாசம் முதலியவைகள் ஆகையால உற்பத்தி இல்லாத இருக்கிறதுக்கு நிச்சயமா இருந்துருக்கு எதுதெல்லாம் உற்பந்தமா இருக்கோ அது எல்லாத்துக்கும் நாசம் இல்ல இப்படிதானே நம்மளும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் லோகத்துல உற்பந்தமான வஸ்து எதெல்லாம் உற்பத்தி ஆகுதோ எந்தெந்த வஸ்துக்கள் காலமான வித்தியாசப்படலாம் இது ஒரு நாள் இருக்கலாம் இது பத்து நாள் இருக்கலாம் ஒரு மாதம் இருக்கலாம் பத்து வருஷம் இருக்கலாம் நூறு வருஷம் இருக்கலாம் ஆயிரம் வருஷம் இருக்கலாம் ஆனா ஒரு நாள் இல்லைன்னா ஒரு நாள் இது எல்லாம் ஒப்பந்தமான வஸ்து மொத்தம் அழிய வேண்டியதுதான் ஆகையால இவ அர்த்தவை நாசிக்க பாதி அழிவை ஏத்துக்கிறவா விநாசத்து நாசத்தை ஏத்துக்கிறவா பாதி விஷயத்துல வந்து நாசம் கிடையாது நிச்சயமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஆனா நம்ம பட்சம் வேதம் சொல்ற பட்சம் என்ன அப்படின்னாக்க எல்லாம் உற்பத்தின்னு சொல்லி சொல்றது இருக்கு உற்பத்தின்றதே அவசாந்திர பத்தி தான் உற்பத்தின்னு ஒண்ணு கிடையாது உற்பத்தின்னா என்ன அது வேற ஒரு காம்பினேஷன்ல வேற ஒரு மாறுபாடு அடையறது தான் அதே வஸ்து தான் உற்பந்தமான வஸ்து வேற வஸ்து ஆறுதா ஆறுது இல்ல ஆகையால இப்ப தனிய பண்ணமானா கூட ரொட்டியே கூட பண்றோம் இந்த ரொட்டின்றோம் பண்ணுன்றோம் என்னென்னமோல்லாம் சொல்றோம் இன்னும் புதுசு புதுசா என்னமோ பீசான்றோம் ஈசான்றோம் என்னமோல்லாம் சொல்றோம் நம்ம இத்தனை சொல்ற வஸ்துக்களுக்கு எல்லாம் பதார்த்தம் இருக்க எல்லாம் எங்கேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னா இது மைதா மாவுல இருந்து வந்திருக்கு கோதுமை மாவுன்னு தான் சொல்றோம் இது என்னது அப்படின்னா கடைசியில சொல்லிச்சே எல்லாம் கோதுமை மாவு தான் மைதா மாவு தான் அப்படின்னு தான் நாம சொல்றோம் இது தவிர வேற எதனா சொல்றோமா அப்போ அந்த கோதுமை மாவுக்கு மைதா மாவுக்கு எதனா நாசம் இருக்கா நாசம் இல்லை ஆகையால 
இந்த இதனுடைய அந்த கோதுமாவை இது ஒரு ஓவன்ல வச்சு செவன் ஹண்ட்ரட் இதுல டிகிரியில இது பண்ணமானாக்கா அது அதுக்கு வச்சு அதுக்கு வேற ஒரு பேர் சொல்லிடுறான் அந்த மாதிரி பதார்த்தங்களுக்கு வரைச்சு வேற ஒரு நிலைப்பாடு தான் அடையதே தவிர அழிவு அடையறது இல்லைன்றது வேதாந்திகளுடைய சித்தாந்தம் ஆனா இவா என்ன சொல்றா உத்தமமான வஸ்துக்கள் எல்லாம் நாசம் அடையிறது அப்படின்னு அவா சொல்றா இது அவையால இவாள் வந்து அர்த்தவை நாசிக்காள் அப்படின்னு சொல்றது ஆனா பௌத்தால் எல்லாம் இருக்கா பாருங்க அவ ஒரு படி மேல அவ எதுவுமே நிச்சயமாவே எத்தையுமே ஒத்துக்கிறதே கிடையாது அவ சரி அவர் சேனா பத்தி சொல்ற பூர்வம் நாம அர்த்தவை நாசிக்கால இது வரைக்கும் அவள அவளெல்லாம் புறமுதுகிட்டு போகும்படியாக அவளை திருத்தியாச்சு அவ மத்தத்தை நிரசனம் பண்ணியாச்சு இனிமே வைநாசி காலாக இருந்துருக்காளே அவ மதத்தை துளி கூட பாக்கி இல்லாமல் முழுசா அழிக்கணும் ஏன்னா பார்க்கி கால் வேதத்தை ஒத்துக்கிறான் ஈஸ்வரனை ஒத்துக்கிறான் ஆனா பௌத்தால் ஈஸ்வரனும் ஒத்துக்கிறது இல்ல வேதத்தையும் ஒத்துக்கிறது இல்ல ஆகையால அவள அபேட்சிச்சு இவா தாக்கி கால் பரவாயில்ல இவாள அழிக்கணும் பௌத்தால் அழிக்கணும் என்று சேனாபதி ராஜாவினிடத்துல சொல்ற அப்ப ராஜா சொல்ற சாசங்கம் ஆரிய பரியாத்தோசி குதர்கேந்திர ஜால கோவிதானாம் தபாகதானாம் நிராசை ராஜாக்கு ஒரு சந்தேகம் வருது பாரு பௌத்தாளோட வாதம் பண்றதுன்றது அவ்வளவு சுலபம் இல்ல பௌத்த மதத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு குத்தக்கம் இருக்க அந்த லாஜிக்கல அவளுடைய மாதிரி அவள மாதிரி யாராலையுமே வாதம் பண்ணவே முடியாது அப்படி அப்படி வாதம் பண்றவா அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு சாமர்த்தியம் இருக்கா அறியும் புல்லி எக்யூப் அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாள அந்த மாதிரி ராஜா வந்து சிஷியனை பார்த்து கேக்குற இப்ப பௌத்தெல்லாம் வராள அவ மதத்தெல்லாம் நிரசனம் பண்ற அளவுக்கு உமக்கு தகுதி எல்லாம் இருந்துருக்கா மல முடியுமா எல்லா சாமக்கிரியும் இருக்கா என்று ராஜா கேக்குறாராம் அதுக்கு சொல்ற ராஜன் அபரியாப்தா தேதேஸ்வதாதிஷ்டி மம ஏகஸ்யாபி பிரதிஷேபாய இங்க வந்திருக்கிறவள்லாம் அபரியாப்தா என்னுடைய லெவலுக்கு அதாவது நான் எவ்வளவு தூரத்துக்கு அவ மதத்தெல்லாம் தெரிஞ்சுண்டு அந்த மதத்துல இருக்கிற தூஷணத்தில் அதுல இருக்கிற தோஷத்தை எடுத்து சொல்ல போறனோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு அவளே அவ மதத்தை தெரிஞ்சுட்டவா கிடையாது ஆகையால இத பத்தி நீர் விசாரப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பதாக அந்த ராஜாவுக்கு ஒரு தைரியத்தை சொல்ற சுவாமி ஆகையால அவர் என்ன சொல்றாருன்னா அசையேவ பரியாப்தோசி உன்னால முடியுமான்னு கேக்கிறதுக்கு உடனே பதில் சொல்ற கசையசி ஜடோ விஸ்வம் வைபாஷிகம் பரமனுமிதம் பாக்கியம் சௌத்ராந்திகிதம் அமிருதம் யோகாச்சனகிலம் பர சர்வே கர்வம் தியஜந்தி மமாகிரதா சர்வே கர்வம் தியஜந்தி மமாகிரதா என் எதிர அவ வாதம் பண்ண வந்தாள்னாக்க அவ கர்வத்தை கர்வம் போய் அப்படியே தலை குனிஞ்சு நிற்பா அதுல ஒன்னும் சந்தேகமே கிடையாது இது சிஷ்யனாக இருந்திருக்கிற சுவாமி சொல்ற வார்த்தை இது என்ன அப்படின்னா இதுக்கு முன்ன பௌத்த மதத்தை பத்தி ஒரு பிரியாம்பு அது என்ன சொல்ற பௌத்தாள் அப்படின்றத நாம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் மீதிய பத்தி சொல்லணும் பௌத்தாள் வரைக்கு நான்கு விதமான பௌத்தர்கள் இருக்கா அந்த நான்கு விதமான பௌத்தாள்ல முதல்ல இருக்கிறவா வைபாஷிகால்னு ஒண்ணு அடுத்தது சௌத்ராந்திகால் அடுத்தது யோகாச்சார கடைசியில நிக்கிறவா மாத்தமிக்கால் அப்படின்னு சொல்லி நான்கு பௌத்தால் இருந்துட்டு இருக்கா இதுல வைபாஷிகால் என்ன சொல்றாருனாக்க பிருத்திவி அப்பு தேஜஸ் இப்ப சொல்லக்கூடிய நாலு பூதங்கள் 
இதனுடைய பரமாணுக்கள்லாம் இருக்கு இந்த பரமாணுக்களுடைய சங்காசம் இந்த சமுதாயம் எல்லாம் சேர்ந்து பிருத்திவி பரமாணுக்கள்லாம் பூமியாறுது அந்த ஜல பரமாணுக்கள்லாம் சேர்ந்து ஜலமாறுது தேஜஸ் பரமாணுக்கள் தேஜஸ் ஆறுது வாயு பரமாணுக்கள்லாம் வாயு உண்டு பண்றது ஆகையால பிருத்திவி பரமாணுல பூமி முதலே பஞ்ச பூதங்கள்லாம் உண்டாயி அதுல இருந்து சரீரியம் சரீரம் இந்திரியங்கள் அப்புறமா இப்ப இந்த கட பதாதிகள்லாம் இந்த விஷயங்கள்லாம் உண்டாருது அப்படின்றதெல்லாம் சொல்றோம் இந்த பூதான பூதங்கள்ல இருந்து உண்டானதெல்லாம் பௌத்திகம்னு சொல்லி சொல்றோம் இந்த பூத பௌத்திகங்களாக இருக்கிற இந்த பாக்கிய பதார்த்தங்கள் இதெல்லாம் வெளியில இருக்கிற பதார்த்தங்கள் ஆத்மான்றது இருக்க உள்ள இருக்கிறது அந்த ஆத்மா இந்திரியங்கள்னால பார்க்க முடியாததாக இருந்துருக்கிறது இந்த ஆத்மான்றது ஆகையால ஆனா ஆத்மா இருக்கிறது எப்படி தெரியும் அப்படின்னாக்க அகம் நான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அந்த நான்றது தோன்றது இருக்க அந்த ஜானத்தினால தெரியுது ஆகையால இது எல்லாம் பார்த்தோம்னாக்க இந்த சுகமாக தோன்றது அஸ்திரமான இருக்கிற விஷயத்துல ஸ்திரமாக தோன்றுது ஸ்திரமான விஷயத்துல அஸ்திரமாக தோன்றுது எது சுகமாக இருக்குன்னு தோன்றதோ அதுல ஆசை ஏற்படுறது எது துக்கம்னு தோன்றதோ அதுல தோஷம் அதுல வந்து துவேஷம் ஏற்படுறது இப்ப இந்த மாதிரி எல்லாம் வருது இந்த பரமாணுல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஆத்ம பரியந்தமாக இருந்திருக்கிற எல்லா வஸ்துக்களுமே ஒவ்வொரு கணமும் வினாசத்தை அடைஞ்சிடும் அதே வஸ்துவே அச்சணம் இருக்குன்றதே இல்லவே இல்லை இந்த பூத பௌதிக விவகாரம் இது எல்லாம் இது எல்லாமே இந்த விவகாரம்ன்றது இதனால உண்டாருது ஞானம் இருந்திருக்க இது உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறது கூட இந்த பிரத்யட்சத்தினாலேயும் அனுமானத்தினாலையும் தான் சித்திக்கிறதுன்னு சொல்லி சொல்றோம் இப்ப பாருங்க எல்லா கணிக்கும் இப்ப சொல்றது எல்லாத்தையும் ஒத்துக்கிறா ஒத்துண்டு நாம பாக்குற வஸ்துக்கள் எல்லாத்தையும் ஒத்துண்டு அந்த வஸ்துக்கள் எல்லாம் ஒரே ஒரு கணம் தான் இருக்கு அடுத்த கணத்துல போயிடுறதுன்னு சொல்லி சொல்ற இது சிவா வைபாஷிகளுடைய பட்சம் இப்படி கூட ஆகுமா எல்லா வஸ்துவும் ஒரு கணம் தான் இருக்குமா நாம பாக்குறோம் ஒரு பதார்த்தத்துக்கு ஒரு வஸ்துவை கொண்டு வந்து வச்சுமானா அந்த வஸ்துவே இப்ப இப்ப என் டேபிள் மேல போன் வச்சுட்டு இருக்கேன் இந்த போன் இப்ப அரை மணியா பேசிட்டு இருக்கேன் அதே போன்ல தான் நான் பேசிட்டு இருக்கேன் அந்த பேசிட்டு இருக்கிறதுன்றதுக்க இது ஒரு கணம் தான் எல்லா வஸ்துவும் ஒரு கணம் தான் இருக்குன்னு சொன்னாக்க இது ஒரு கணமா இருந்துட்டு இருக்கு ஒரு மணிக்காலம் நான் பேசிட்டு இருக்கேன்னே அந்த வஸ்து தானே இருக்கு என்ன நம்மளை பார்த்து கேள்வி கேட்போம் அவளை பார்த்து கேள்வி கேட்டா அவள் நமக்கு பார்த்து ஒரு பதில் சொல்றான் ஒரு வழக்குல திரி போட்டு எண்ணெய் குத்தி எரியுது வழக்கு எரியுது அந்த வழக்கு எரியச்சு அஞ்சு நிமிஷம் முன்ன ஒரு வழக்கு எரியுது எரிஞ்சுட்டு இருக்கு அதே வழக்கு அஞ்சு நிமிஷம் கைச்சி போய் பார்த்தோம்னா இப்பவும் அந்த வழக்கு எரிஞ்சுட்டு இருக்கு நாம என்ன சொல்றோம் அந்த வழக்கே எரிஞ்சுட்டு இருக்கு ஒரே வழக்கு தான் நாம சொல்றோம் ஆனா உண்மையா நம்ம யோசனை பண்ணி பார்ப்போம் அஞ்சு நிமிஷம் முன்ன எரிஞ்ச ஜுவாலையும் இப்ப இருக்கிற ஜுவாலையும் வேற ஜுவால தான் என்ன அஞ்சு நிமிஷம் முன்ன வேற திரியில எரிஞ்சுது அந்த திரியினுடைய வேற பாகத்துல இருந்தது இப்ப அந்த திரியினுடைய இன்னொரு பாகத்துல எரியுது அஞ்சு நிமிஷம் முன்ன வேற எண்ணெய் இருந்தது இப்ப வேற எண்ணெய் இருக்கு அது என்ன அந்த எண்ணெய் எரிஞ்சு அழைத்தது இப்ப வேற எண்ணெயினால இப்ப எரியுது அப்ப இருக்கிச்சு அப்ப அந்த ஒரு கணம் தான் அது எரிஞ்சிருக்கு அடுத்த கணத்துல வேற ஜுவால தான் அந்த ஜுவால இருந்திருக்க வேற வேற ஜுவால தான் இருக்கு அதே மாதிரி கங்கையில செலவு போறது எந்த கங்கையில போய் தீத்தா மண்ண அப்படின்னா நீ எந்த கங்கையில போய் தீத்தா மண்ணு அதே கங்கையில தான் நானும் தீத்தா மண்ணு அப்படின்னா அந்த ஜலமும் எப்ப இருந்துட்டு இருக்கு அந்த ஜலம் எப்பயோ ஓடி கொடுத்து நான் போச்சு மூணு மாசம் கழிச்சு போனா வேற ஜலம் தான் வந்திருக்கு அப்போ இந்த மாதிரி விவகாரம் வேணா சொல்லிட்டு இருக்கலாம் அதே அதேன்னு வேணா சொல்லிட்டு இருக்கலாமே தவிர உண்மையில பார்த்தோம்னாக்கா அந்த வஸ்து இல்ல லைட்டே எரியுது ஃபேன் சுத்துறது அதே ஃபேன் தான் சுத்திட்டு இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு முன்ன இருந்த எனர்ஜி வேற அதுக்கு முன்ன இருக்கிற பதார்த்தம் வேற இப்ப இருக்கிறது வேற தான் நானே ஒரு வார்த்தை சொல்றேன் இந்த வார்த்தை பேசினாக்க நான் பேசிச்சு என் சப்தம் வாசல்ல இருந்து வாயில இருந்து வந்துடுத்து ஒரு கணம் போயிடுத்தது அப்புறமா அந்த மாதிரி தானே தவிர லோக்கத்துல இருக்கிற சக்கல பதார்த்தங்களும் கணிக்கம் தான் இது பௌத்தாளுடைய பட்சம் இந்த லாஜிக்க கேட்டமானாக்க வாஸ்தவம் தான் தோணும் இதோட நிறுத்திட்டமானாக்கா இதுக்கு பதில் சொல்லாத வரைக்கும் இந்த லாஜிக்கு 
அப்போ இது மாதம் பௌத்தனுடைய பட்சமே சரிங்கிற மாதிரி தோணும் இது பௌத்த ஒரு முதல் வகையை சேர்ந்த வைபாஷிகால் நீர் பட்சம் ரெண்டாவது இது சவுத்ராந்திகால்ன்றவா ரெண்டாவது வகையை சேர்ந்தவா அவ என்ன சொல்ற அப்படின்னா இந்த நாம பாக்கிறமே பிருத்திவி அவ வந்து பிரத்யத்தை ஒத்துக்கிறா அதாவது நேர பிருத்திவியை பாக்குறோம் ஜல பூமியை பாக்குறோம் ஜலத்தை பாக்குறோம் தேஜத்தை பாக்குறோம் வாயுவை அறியிறோம் அப்படின்னு எல்லாம் ஒத்துக்கிறாவா இவ என்ன சொல்றா இந்த பிருத்திவியாதிகள் எல்லாவற்றையுமே ஞானத்தினாலதான் தெரிஞ்சுக்கும் நமக்கு அனுபவம்ன்றது எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்றா இப்போ இவாளும் எல்லாம் கணிக்கம்னு ஒத்துக்கிறவா இப்ப இந்த கணிக்கம்னு ஒத்துண்டாக்க ஒரு கணம் மின்ன ஒரு காத்து என் மேல பட்டதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த காத்து பட்டதுன்னாக்க இப்ப காத்து வீசறது என்று நான் சொல்லணும் ஆனா காத்து வீசறதுன்னு சொல்றதுக்கு நானே ஒரு கணம் அட்ட கணத்துல நான் இல்லையே நான் எப்படி காத்து வீசறதுன்னு நான் சொல்லுவேன் அந்த காத்து அட்ட கணத்துல போயிட்டேன் அப்போ ஒவ்வொரு கணமும் ஒன்னு ஒண்ணு உத்பன்னமா இருக்கு அப்போ ரெண்டாவது கணத்துல உத்பன்னமா ஆறுனா அந்த ரெண்டாவது கணத்துல வர காத்து வேற ஒரு காத்து அந்த முதல் லட்ச காத்து போயிட்டு அந்த காத்து என் மேல படைச்சு இதே மாதிரிதான் பூர்வ கணத்துல இருந்த நான் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி காத்து அடிச்சுது அப்படின்னு தெரியறதுன்னு அனுமானம் பண்ற ஆகையால இந்த பதார்த்தங்கள் எல்லாவற்றையும் பிருத்திவியாதி இந்த இந்த விஷய ஜானத்தினால அந்தந்த விஷயமான அனுமானம் ஏற்படுறது இந்த அனுமானத்தினாலதான் நாம எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறோம் என்று இவ ரெண்டாவது மட்டும் சவுத்ராந்திகால் சொல்ற பட்சம் மூணாவது பட்சம் யாரு அப்படின்னா யோகாச்சார யோகாச்சாரல என்ன சொல்றாருன்னா பாக்கியமா இப்ப முதல்ல வைபாஷிகால் பிரத்யமா இருக்கிறத ஒத்துக்கிறா இவெல்லாம் வந்து அனுமானத்தினால தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா அனுமானத்தினால தெரிஞ்சுட்டா கூட பிரத்யத்தை உபஜீவிச்சுதான் அனுமானம் வரும் இது பிரத்யத்துல இது என்னன்னு கேட்டவன இது ஸ்லோகம் ஆனா ஒரு நிமிஷத்துல சொல்லிட்டு போயிடலாம் இதனுடைய அர்த்தம் சொல்றதுக்கு இவ்வளவு தூரம் விளக்கம் சொல்லேன்னாக்கா இதனுடைய அர்த்தம் புரியாது அதனாலதான் இந்த விளக்கத்தை சொல்றேன் வந்து இப்போ அனுமானத்தினால தெரிஞ்சுக்கிறான்னாக்கா அனுமானம் எப்போன்னாக்க பிரத்யட்சத்தினுடைய அடிப்படையில தான் அனுமானம்ன்றதே வரும் நாம பிரத்யட்சத்துல நேரடியா ஒரு சமயத்துல போய் பார்ப்போம் புகை இருக்கிற இடத்துல நெருப்பு இருக்கு அப்படின்றத நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்போ மல மேல புகை வருதுன்னு பார்த்த உடனே நாம என்ன சொல்றோம் அந்த இடத்துல நெருப்பு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அப்ப அது அனுமானத்தினால சொல்றோம் மல மேல புகை இருக்கிறதுனால நெருப்பு இருக்குன்னு சொல்றது அனுமானம் ஆனா இந்த புகை இருந்தா நெருப்பு இருக்கும்னு சொல்றது இருக்க இது பிரத்யத்தினால தெரிஞ்சுட்டாதான் அந்த அனுமானம்ன்றது சித்திக்கும் அந்த மாதிரி தான் இவா என்ன சொல்றான்னா ரெண்டாவது பட்சம் இருக்க சவுத்ராந்திகள்லாம் வந்து அனுமானத்தினால சித்திக்கிறதுன்னு சொன்னா கூட பிரத்யத்த ஒரு சமயம் இல்லைன்னு ஒரு சமயம் ஒத்துண்டதான் ஆயிடுச்சு இப்ப மூணாவது பட்சம் யோகாச்சார ஆழ்ந்துருவா என்ன சொல்றேன்னா பாக்கியமான வஸ்துக்களே இல்ல அந்த விஜயானம் இருந்துட்டு இருக்கு ஞானம் தான் பரமார்த்தமாக இருந்துட்டு இருக்கு உண்மையில இருக்கிறது அதுதான் பாக்கியமான அர்த்தங்கள்லாம் சொப்னத்துல பாக்குற வஸ்துக்கள் மாதிரி போயிட்டு இருக்கு சொப்னத்துல பாக்குற வஸ்துக்கள்லாம் சத்தியமா இருந்துட்டு இருக்கு ஆனா தூங்கி வந்தா அது கிடையாது அந்த சொப்னத்துல இன்னும் கொஞ்ச நாள் போச்சு கனவு கலைஞ்சு போச்சுன்னாக்கா அது போயிட்டு அந்த மாதிரிதான் இதெல்லாம் என்று சொல்றாளாம் இவா மூணு பேரும் எல்லாம் ஒத்துன்றதெல்லாம் நான் எதுதெல்லாம் ஒத்துக்கிறாலும் அது எல்லாமே கணிக்கும் ஒரே ஒரு கணத்துல நான் தடையிருதுன்னு சொல்றேன் ஆனா நாலாவது காரம் இருக்கா பாருங்க அவ மாத்தியமிக்கா அவ என்ன சொல்ற எல்லாம் சூன்யம் அப்படின்னு சொல்ற மொத்தத்துல லோகத்துல இருக்கிற பதார்த்தம் எதுவுமே சத்தே கிடையாது சூன்யமான பதார்த்தம் சூன்யமான பதார்த்தம்னா இல்லாததுன்னு அர்த்தம் இல்லாததுலயும் எப்படிப்பட்ட இல்லாததுன்னாக்க இப்ப முயல் கொம்பு மாதிரி முயல் கொம்புன்ற ஒரு பதார்த்தம் இருக்கா முயல் இருக்கு கொம்பு இருக்கும் ஆனா முயல் கொம்புன்றது கிடையாது அந்த மாதிரிதான் லோகத்துல இருக்கிற பதார்த்தங்கள் எல்லாம் என்பதாக இவா சொல்ற இப்போ பௌத்தாலுடைய நாலு பட்சத்தையும் இப்ப சொல்லியாச்சு இத பத்தி சுவாமி என்ன சொல்றன்றத நாம பார்ப்போம் கதைய விஸ்வம் வைபாஷிகங்குரம் இதுல கடைசியில இருக்கிற வைபாஷிகன்றவா என்ன சொல்றான்னா அவனே ஒரு மூடம் இந்த பிரத்யமாக லோகத்துல இருக்கிறத பார்த்துட்டு இருக்கச்சே கூட 
எல்லாம் ஒரு கணத்துல அழிஞ்சு போயிருதுன்னு அவன் சொல்றான் ஜடக விஸ்வம் வைபாஷிகங்குரம்னு சொல்றான் இது எப்படி வரும் இது கணபங்குரம்னா நீ ஒரு கணத்துல அழிஞ்சு போயிடுச்சுன்னு சொல்றிய அந்த ஒரு கணத்துல அழிஞ்சு போயிடுச்சுன்னு சொன்னமானாக்க ரெண்டாவது கணத்துல தான் நீ இருந்தேனாக்க இது அழிஞ்சதுன்றதையே எப்படி நீ தெரிஞ்சுப்ப உன்னால ஒன்னும் தெரிஞ்சுக்க முடியாது ஒண்ணு இருந்தாதான் அது வஸ்து வந்து அழிந்தெடுத்து இருக்குன்றதே சொல்ல முடியும் அது சொல்ல முடியாதவனாக நீ இருக்க பாராமனுமிதம் பாக்கியம் சௌத்ராந்திகோ மதி சைத்திரதான் இவன் வந்து சௌத்ராந்திகம் என்ன சொல்றான் அப்படின்னா வெளி வஸ்துக்கள்லாம் நேர இருந்து பிரத்யமா பார்த்துட்டே கூட இது பிரத்யத்துல பார்த்துட்டே கூட இது பிரத்யம் இல்ல இது புத்தியினாலதான் ஞானத்தினாலதான் தெரிஞ்சுக்கிறது அனுமானத்தினாலதான் தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னு சொல்லி சொல்றான் இப்படி நாம வஸ்துக்களை நேர நேரம் பார்த்துட்டு அப்புறம் ஊகிக்கிறதுக்கு வேண்டியது எந்த இடத்துல பார்க்க முடியாதுதான் இருக்கோ அங்கதான் அனுமானத்துக்கு காரியம் நிறைய ஒரு வஸ்து பார்த்தாய் போச்சுன்னாக்க அதுக்கப்புறம் அனுமானத்துக்கு என்ன காரியம் இருக்கு நாம ஆத்துக்குள்ள உக்காணம் இருக்கோம் உக்காணந்தமானாக்க நாம பார்க்கல வெளியில இடி இடிக்கிறது இடி இடிச்சாக்க ஓஹோ இந்த மாதிரி இடி இடிச்சதுன்னாக்க மேகம் இருக்கும் என்று நாம ஒரு அனுமானம் பண்றோம் நம்ம வாசலே இருந்துட்டு மேகத்தையே நேர பாத்துட்டுமானாக்கா அப்புறமா நாம என்னத்துக்கு இதை சொல்ல போறோம் நாம ஆகையால இவன் சொல்ற அனுமானம் இந்த மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கு பாரம் அனு நீத்தம் பாக்கியம் சௌத்ராந்திகோ மதி சைத்திரதம் அனுதம் யோகாச்சார தசா நிகிலம் இந்த யோகாச்சாரம் என்ன சொல்றான் மூணாவது மதஸ்தான் அவ என்ன சொல்றான் அப்படின்னா விஜயானம் தான் பரமானம் இவ ரெண்டு பேரும் பாக்கியமான வஸ்து ஒத்துன்னு இருக்கா ஒத்த பிரத்யமா பாக்குறேன்றா ஒத்த அனுமானத்தினால பாக்குறேன்றான் இவ பாக்குற வஸ்துவே இல்லைன்றான் பாக்கியமா இருக்கிற வஸ்துவே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அதோட இல்லாத இது மொத்தம் என்னது அப்படின்னா இது மொத்தம் யோகாச்சாரம் சொல்றது பரமார்த்தமா இருந்திருக்கிறது ஞானம் தான் அப்படின்றான் இப்ப ஒரு வஸ்துவ நாம் பாக்குறோம் வஸ்துவ பாக்கச்சே இது நீளமா இருந்துருக்கு இது கருப்பா இருக்கு இது வெண்மையா இருக்கு அப்படின்றத சொல்றோம் இப்ப இவ என்ன சொல்றான் கருமையா இருக்கு வெண்மையா இருக்குன்ற ஒரு ஞானம் இருக்கு அந்த ஞானம் தான் உண்மை வஸ்துக்கள்லாம் உண்மை இல்லை அப்படின்னு சொல்றான் இந்த கருமையா இருக்கிறது வெண்மையாக இருக்கிறதுன்றது அந்த வஸ்துக்கள்ல தான் இருந்துட்டு இருக்கு அதுல இல்லாதது இவன் ஞானத்துல மாத்திரம் எங்கேருந்து வரும் அது இவன் யோகாச்சாரத்துல சொல்றது என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா இது எல்லாமே வந்து வெளியில பாக்குறதெல்லாம் இது ஞான மூத்திரம் தான் ஒண்ணுதான் சத்தியம்னு சொல்லி சொல்றான் அதுவும் தப்பு மூணாவது பட்சம் நாலாவது சோவச்சனாகத்தே கர்வம் இந்த மாத்தியமிகம் சொல்றானே அவன் தான் சர்வ சூன்யவாதி எல்லாத்துக்காட்டும் ரொம்ப ரொம்ப உத்கிருஷ்டமானவன் இந்த மாத்தியமிகம் சொல்றது எல்லாம் சூன்யம்னு சொல்லி சொல்றான் நம்ம எதிர பாக்குறதே சூன்யம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா இப்போ இவ எல்லாருமே என்னக்கு எதிர வந்தாள்னாக்க என்னுடைய பட்சத்துல வரச்சு அவளுடைய சர்வம் போய் தலை கவுந்து நெந்துடுவா அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற அப்படின்னா நீர் என்ன சொல்லிட்டே இருந்த அவ பட்சத்துக்கு நீர் என்ன சொல்லிட்டு அதையால அவ கர்வம் போயிடுற மாதிரி சொல்ற அப்படின்னா நான் ஒன்னும் சொல்லவே வானா அவ சொல்றது ஒன்னு ஒன்னையும் சொல்லிட்டாலே அதுல இருக்கிற ஒரு முரண்பாடு பார்த்தாலே அவளுடைய பற்றம் ஏற்புடையதில்ல என்பது தானா தெரிஞ்சுடும் விதானோ ஜோஷ்யதாம் சொல்ற திங்னாகன்னு சொல்லி பல பேர் அதுல பௌத்த மதத்துல ஒரு பெரிய ஒரு குரு அவர் வந்து இவள்ளா இங்க வந்திருக்கா இவள் இப்ப வைபாஷிகள் சௌத்ராந்திகள் யோகாச்சாரள் அப்படின்னு எல்லாம் இருக்கவா இதுல திங்னாகன்றவர் இருக்க அவ வந்து ரொம்ப 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 பௌத்த மதத்துல ரொம்ப சளைக்காம பேசுறவா அவ அவ பேசுறது என்னன்னு கேட்டவனா எவ்வளவு நாம வாதம் பண்ணாலும் அந்த வாதத்தை திருப்பி திருப்பி பிரதிவாதம் சொல்லி சளைக்காம செல்வான் அவளை பார்த்து சொல்ற 
இப்ப என்ன சொல்றாருன்னா தந்தா தந்தி விதான லம்பட்டதையோ திங்னாக முக்கியா புதாஹா சிரண்வந்தோ அவெல்லாம் கேட்கட்டும் அஜ விபத்தே பரமியம் சித்தா பவத் பட்சதா இப்ப என்ன சொல்றீங்கன்னா உங்க பட்சத்திலேயே முதல்ல இருக்கிறவா சொன்னதும் கடைசியில இருக்கிறவா சொன்னதும் வந்து ஒன்னு ஒன்னும் மாறுபடுறது இந்த என்னது அப்படின்னா ஒருத்த சொல்லச்சு இயம் சிஷ்ட கிமபி நாஸ்தி சர்வம் கணிக்கம் அப்படின்னு ஒரு முக்கிய முக்கியமா இருக்கிற சொல்ற அதுல சொல்லச்சு ஒருத்த சொல்ற அர்த்தம் புத்தாகி சப்த ரச்சனம் அர்த்தத்தை தெரிஞ்சுட்டு பிற்பாடு தானே சப்தத்தை சொல்ல முடியும் அர்த்தமே தெரிஞ்சுக்காத இருக்கிட்டு சப்தத்தை எப்படி சொல்ல முடியும் சொல்ல முடியாது சொல்லியோ ஆகையால அவன் என்ன சொல்றான் போத்தா இதரகா பக்தே அசம்பவாந்த் அப்படின்னு சொல்றான் இப்ப அதை தெரிஞ்சுட்ட பிற்பாடு தான் அதை தெரிஞ்ச முடியும் இப்போ புத்தாதிகள் முதல்ல விஷயத்தை தெரிஞ்சுட்டு அப்புறமா பிறருக்கு உபதேசம் பண்ணாளா இல்ல முதல்ல பேச்சு ஆரம்பிக்கிறாள் அதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு முடிகிற வரைக்கும் எல்லாரும் இருக்கணும் நீ கணிக்கம்னு சொல்றியோ இல்லையோ கணிக்கம்னு சொல்றது எப்படி எல்லாம் ஒவ்வொரு உங்க குருவே தானே உபதேசம் பண்ண அவர் என்னைக்கோ உபதேசம் பண்ணிட்டே இருக்கு புத்த இப்ப அந்த புத்தர் உபதேசம் பண்ணத்தை தான் நீ இன்னைக்கு சொல்லிட்டு இருக்க அவர் உபதேசம் பண்ணது கணிக்கம்னா அது அன்னைக்கே போயிட்டு இருக்கும் இப்ப இன்னைக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க இனி வரைக்கும் எப்படி நீங்க தெரிஞ்சுட்டு இருக்குங்க இத சொல்லுங்க நீங்க பாப்போம் இப்ப அவர் சொன்ன பேச்சு முடிஞ்சு போச்சு அத நான் இல்ல அவர் பேச செய்ய நான் கேட்டிருந்தேன் நாங்களும் எல்லாரும் இருந்தோம்னா அவருடைய காலம் வேற உன்னுடைய காலம் வேற இப்ப அந்த பேச்சு வேற இந்த பேச்சு வேற ஒன்னு இதே நேத்து பேசின பேச்சு வேற இப்ப பேச்சு வேற எல்லாம் கணிக்கணும்னு சொல்ற ஒரு கணம் என்ன சொன்ன பேச்சு வேற இப்ப பேச்சு வேற அப்போ உங்களுக்கு கோட்பாடுன்னு என்ன இருந்துட்டு இருக்க போறது ஒண்ணுமே இருக்க போறது இல்லையே ஆகையால உனக்கு எதுவுமே உங்க உங்க மதத்திலேயே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒன்னு ஒண்ணுக்கு ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு முரணா போயிட்டு அவர் சொன்னதை தான் நான் சொல்றேன்னு சொன்னமா அவர் சொன்னது ஏற்படுதுன்னு சொல்லியாச்சுன்னாக்க அது இன்னும் இருக்குன்னு தான் அர்த்தம் அது கணிக்கம் சொல்றது போயிட்டு ஆகையால நோச்சே தகந்த ஜிதம் புனக ததிகன சூரியம் ஜோகுஷ்யதாம் அப்படின்னா எல்லாம் இப்ப அறிந் இப்ப ஒருத்தர் யார் தெரிஞ்சுட்டவா அத சொல்றவாவா இவ வேற வேறன்னு சொல்லி சொன்னமானாக்க இப்ப அது வேற வேறன்னு சொன்னதுக்கே உன்னால முடியாது ஏன்னா அது எல்லாம் ஒரே கணிக்கும் கணிக்கும் சொல்லிட்டு ஏன்னா மொத்தம் போயிடுது ஆகையால உன்னுடைய அந்த பௌத்த மதம்ன்றது ஒன்னும் நினைக்க நினைக்கவே நினைக்காது அதுக்கு ஒரு பண்டமெண்டலே இல்லாத ஒரு மதம் அது ஆகையால அந்த மதத்தை பத்தி விசாரப்பட வானான்னு சிஷ்ய சொல்றேன் அவ சேனா பத்தி சொல்ற தேவ பரிமித கம்பீரம் அக்ஷோபியமிதம் பாரிஷத ஹிரதயங்கமம் ஆரிய வச்சனம் உபசிருத்திய பலாயிதாக சௌகதாபசதாக பிரதிதிசம் பிரவிசந்தி ஆனா அப்பி து அயம் மாத்தமிக நாம பௌத்த மதானுசீர வீர கத்தீதம் அப்படி தூஷணம் அனாதிருத்திய வையாத்திய மாத்திராவட்டம் பயன பாண்டித்யம் ஸ்வம் பிரட்சாபயதி அப்ப சேனாபதி சொல்ற இவர் சொல்றதெல்லாம் ஒத்துண்டு முதல் மூணு பேர் போயிட்டா அந்த சர்வசூன்யவாதியா இருந்திருக்க இவெல்லாம் கணிக்கவாதியா இருந்திருக்க எல்லாருமே கணிக்கவாதி தானே முதல் மூணு பேர் இந்த கணிக்கம்னு சொல்றது ஏற்படுது இல்லைன்றது சொன்ன உடனே அவெல்லாம் போயிட்டா சர்வசூன்யவாதியா இருந்திருக்கிற மாத்தியமிகன் மாத்திரம் இன்னும் உக்காணம் இருக்கான் நான் உன்னோட போராடி நான் ஜெயிச்சு விடுறேன் வாதம் பண்ணி ஜெயிச்சு விடுறேன்னு சொல்லி சொல்றான் தன்னுடைய ஒரு மதத்துக்கு சர்வசூன்யவாதத்துக்கு ஆசாரம் இருக்கிறதா சொல்லிட்டு இருக்கா இவன வேரோட ஒழிக்கணும் என்று சேனா பத்தி சொல்ற எச்சைவம் உத்கோஷயதி இவன் சொல்றான் பாஷா வைபாஷிகாணம் சுபம் அனுபவது ஸ்வஸ்தி சைத்ரம் யோகாச்சார பிரயோகம் நிர்ஜிதிகிரஜிதிஸ்
சொல்ற வைபாஷிகள்லாம் வார்த்தை எல்லாம் சொச்சமா இருக்கட்டும் அவ சொல்ற வார்த்தை சௌத்ராந்திகள்லாம் கேமமா இருக்கட்டும் அதை பத்தி விசாரம் இல்ல யோகாச்சாரருடைய முயற்சி இருக்க யோகாச்சார பிரயோகம் விஜகத்துக்கு கிங்கரைஹி சங்கராஜேகி அப்படின்னா அந்த யோகாச்சாரர்கள் முயற்சி எல்லாம் கூட போனா போட்டோம் எதுக்கு சம பண்ணோம் ஒன்னும் வேணாம் அந்த யோகாச்சாரெல்லாம் என்ன சொல்றாளோ அவ சொல்றது தான் சங்கராள்லாம் கொஞ்சம் வேற மாத்தி சொல்ற அவ்வளவுதான் அதே விஷயம்தான் அவளும் சன் இப்போ அத்வைதிகளும் வந்து பிரச்சன பௌத்த அதாவது வேதத்தை ஒத்துக்கிறேன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு வேதத்துக்கு புறம்பா சொல்றவா பௌத்த மதத்துல என்னமோ அதே மாதிரிதான் இவாள சொல்லிட்டு இருக்கிறவா இவா அவளுக்கும் ஒன்னும் சிரமம் வேண்டாம் நான் சொல்றேன் பாரு எல்லாம் சூன்யம்னு சொல்றது இருக்கு அந்த சூன்யம்னு சொல்ற என் பட்சம் வந்துட்டுனாக்க யாராலையும் ஒன்னும் பண்ண முடியாது அப்படிதான் சொல்ற மித்யா மித்யா தத்துவ வியவஸ்தா விகடன கடனோ தண்ட சௌண்டிகிரிய தண்டா அப்படின்னு இப்போ ஒன்னு சூன்யம்னு சொல்ற ஒன்னு நான் சொல்றேன் பொய்யன்னு சொல்றியா மெய்யன்னு சொல்றியா ஒரு வஸ்துவ சொல்லணுமோ இல்லையோ அந்த வஸ்துவ சத்துன்னு சொல்றியா அசத்துன்னு சொல்றியா இப்போ அந்த வஸ்து சத்தா அசத்துன்னு சொல்ற இல்ல அது சத்தாவும் அசத்தாவும் இருக்குன்னு சொல்றியா இல்ல சத்து அசத்துன்னு சொல்றதுக்கு இருக்க அத காட்டுல வேறுபட்டதாக இருந்துட்டு இருக்கா இது எப்படி இருக்கு நம்மள பார்த்து கேக்கலாம் மாத்தமிக்கும் கேக்கலாம் ஒரு வஸ்து இருக்குன்னா இருக்குன்னு சொல்லணும் இல்லைன்னா இல்லைன்னு சொல்லணும் இந்த வஸ்து இருக்கிற பதார்த்தமா இல்லாத பதார்த்தமா இருந்தே இல்லாததா இருக்கா இல்லாதே இருந்தா இருக்கா இல்ல இருக்கிறதே இல்லாதுன்றது காட்டுல வேறுபட்டதாக இருந்துட்டு இருக்கா இப்படி எல்லாம் ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டு அப்போ ஒவ்வொரு பட்டத்துல சொல்லி சொல்றான் இப்ப இந்த பட்சம் இருக்க இப்போ சர்வம் அசத் சர்வம் சத்துன்னு சொல்லி சொல்லிட்டேன்னு சொல்லுங்க சர்வ சத்தியத்துவ பட்சம் சர்வ சத்தியம் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்க அந்த சத்தியம் ஒரு பட்சம் வந்து யுத்தம் இல்ல ஏன்னாக்க நமக்கு வாதம் பண்ற எதிர எதிராளியினுடைய பட்சம் இருக்க அதுவும் சத்தியமா போயிடும் நம்மளை பார்த்து கேக்குறா நீ எல்லாம் சத்தியம்னு நீ சொல்றேன்னாக்க நான் சூன்யவாதம் நான் சொல்றேன்னு என்னுடைய பட்சமும் சத்தியம் தானே எல்லாம் அதுவும் தான் அடங்கிடுச்சு அப்ப என்னுடைய பட்சமும் சத்தியமாயிடும் அப்ப ரெண்டும் சத்தியமாகும் ஒன்னுக்கு ஒண்ணு விருத்தமா இருக்கிற பட்சங்கள் தான் வந்து இப்ப நெருப்பு சுடும் நான் சொல்றேன் எதிர இருக்கும் நெருப்பு சுடாதுன்னு சொல்றேன் அப்ப எல்லாமே சத்தியம்னு சொன்னமா நெருப்பு சுடுன்றதும் சத்தியம் நெருப்பு சுடாதுன்றதும் சத்தியம்னு சொல்ல முடியுமா ஆகையால எல்லாம் சத்தியம்ன்ற பட்சத்தை சொல்ல முடியாது சரி அப்ப சரி எல்லாமே அசத்தியம்னு சொல்லுவோமே சத்தியம்னு சொல்லுவானா போட்டோம் எல்லாம் எல்லாமே அசத்தியம்னு சொல்லிடுமே அப்படின்னா அப்போ எல்லாமே அசத்தியம்னு சொல்லி சொன்னமா என்ன ஆகும்னா பிரதிவா இப்ப இந்த பிரதிவாதியினுடைய பட்சம் இருக்க அதுவும் அசத்தியமா போயிடுச்சு அதனால என்ன அசத்தியமா போனோம் அப்படின்னாக்கா இப்போ சத்தியமா இருந்தாதான் அந்த பட்சத்தை அழிக்கணும்ன்றதே வரும் அந்த அந்த பட்சமே இல்லாததா இருந்து அதுக்கப்புறம் என்னத்துக்கு பிரயாசம் பண்ணோம் ரொம்ப யோசனை பண்ணி சொல்ல வேண்டிய விஷயம் அதாவது எல்லாமே அசத்தியம்னு சொல்லுவோமே அப்படின்னா அப்ப அசத்தியம் நான் சொல்றேன் பிரதிவாதி என்ன சொல்றானோ அதுவும் அசத்தியம்னு ஒத்துக்கணுமா ஆமா அப்ப அசத்தியம்னு ஒத்துண்டேனாக்க அந்த அசத்தியமா இருக்கிறதுக்கு இல்லாததா இருக்கிறதுக்கு அதை ஒழிக்கணும்னு சொல்றதுக்கு நீ என்னத்துக்கு பிரயத்தனை பண்ணணும் அதுவே போயிடும் மூலியம் அது சத்தியமா இருக்கிறதா தானே ஆகும் அதையால அசத்தியம்னு சொல்ல முடியாது இப்ப சத்தியமாவும் அசத்தியமாவும் இருக்கு அப்படின்னா நெருப்பு சுட்டுண்டும் இருக்கும் ஜில்லுண்டு இருக்கும்னு ஒண்ணு சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது அப்ப அதுவும் கிடையாது சத்தியம் அசத்தியம் இதெல்லாம் காட்டிலும் வேறுபட்டதா ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்ல முடியுமா அப்படின்னா அப்படியும் சொல்ல முடியாது ஆகையால எல்லா பதார்த்தமுமே சூன்யம் தான் எந்த வஸ்துக்களையும் இப்ப லோக்கத்துல இருக்கிற வஸ்துக்கள்லாம் இந்த நாலு கேட்டகரிக்குள்ளதான் அடக்க முடியும் இந்த நாலு கேட்டகரிக்குள்ள அடங்கல அப்படின்னாக்க இப்போ அந்த மாதிரி இப்ப முயல் கொம்பு சொன்னமானாக்க முயல் கொம்பு இருக்குன்றியா இல்ல இல்லையா இல்ல இருக்கு இல்லைன்றது காட்டுல வேறுபட்டது அப்போ எல்லாத்து காட்டுல வேறுபட்டது அப்படின்னு சொன்னமானாக்க அது சூன்யம்னு தான் நடக்கும் அப்ப எல்லா பதார்த்தமுமே சூன்யம் தான் அப்படின்னு அவ சொல்றானா நிஸ்தத்வாத்வைதவாதி நிருபதி துர்ஜயோ நிர்ஜிகேதே இப்படிப்பட்ட வாதம் பண்ற என்ன யாராலே ஜெயிக்க முடியாது ஜாக்கிரதை தெரிஞ்சுக்கோ பின்ன 
ಆರ್ಯ ವಿಶ್ವ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆ ವೈಕಂಠಿಕ ಪಂಡಿತಂ ಮನ್ಯ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪುನಃ ಶೂನ್ಯತಾಂ ಪ್ರಾಪಯಿತವ್ಯ ವಿಶ್ವ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆ ಲೋಕ ಮೊತ್ತಮೇ ಪೊಯ್ಯನ್ನು ಸುಳ್ಳಿ ಸಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಪಂಡಿ ನೆಲೆ ನಾಟುವುದಿಲ್ಲ ಇಂದ ವೈಪತ್ತಿಕ ನಾಯ ಇರ್ತಂದ್ರಕಾಣ ಇವಂತ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಇವನುಡಿಯ ಪಕ್ಷಂ ಇರ್ತಂದ್ರಕ ಇವ ರೊಂಬ ಮುನ್ನ ನಿಕ್ರಮ ಇವನುಡಿಯ ಪಕ್ಷತ್ತ ಶೂನ್ಯಮ ಹಾಕಣ ಅದ ಪಣ್ಣ ಅಂತ ಗುರು ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯನ್ ಪಾತ್ರ ಸಲ್ರ ಅಮ್ಮ ಅಂಪ ಇಂತ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಪಕ್ಷತ್ತ ರೊಂಬ ಜಾಗೃತಿಯ ನಿರಸನ ಪಣ್ಣ ಎನ್ನ ಪಣ್ಣ ಪೋರ ಅಬ್ಬಿನ ಸಾವಧಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧ ರೊಂಬ ಜಾಗೃತಿಯ ನೀ ಪಣ್ಣ ಅಬ್ಬಿನ್ ಸಲ್ಲಿ ಸುನ್ನಾಡ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪೆರಿಯ ಜಾಗೃತ ಎಂದಿರಕ್ಕೆ ಅಯಂಖಲು ಜನನಿ ವಂಧ್ಯಾತ್ವ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾನ ಸಂಕ ಸಂವಾದಿ ಅಯಥ ಯಥ ಪ್ರಲಾಪೈ ಆತ್ಮನೋಪಿ ಮೌನಂ ಆ ಜನ್ಮ ಮರಣ ಉಪವಾದ ಇಷ್ಯತಿ ಇವ ಸುಲ್ರ ವಾರ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಎಪ್ಪಡಿ ಪಟ್ಟ ತರಿ ಮೌಲ್ಯ ಜನನೆ ವಂಶಾತ್ವ ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾನ ಸಂವಾದಿ ಫಿಹಿ ಅಬ್ಬಿನ ಎಂಗ ಅಮ್ಮ ಮಲಡಿನ್ನು ಸುಲ್ರ ಮಾದರಿ ಇರ್ತಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಾವ ಇರ್ಕಾಳ್ನಾಕ ಒಂದು ಕೊಳಂದಿ ಈಂದಿಟ್ಟಾಳ್ನ ಅರ್ಥ ಅವ ಎಪ್ಪಡಿ ಮಲಡಿ ಆಗ ಮುಡಿಯ ಆಗೆಲ್ಲ ಇವನ್ ಇವಾಳ್ಡೆಯ ವಾರ್ತ ಹಲ್ಲ ಒನ್ನಕ್ಕೂ ಒನ್ನು ಮುರಣ್ ಪಟ್ಟದ ಇರ್ನಂದ್ರಕ್ಕೆ ಆಗೆಲ್ಲ ಇವಾಳ್ಡೆಯ ಪೇಶ್ ಪೇಶರತ್ ಮಾಲ ಇವ ಇರ್ಕರ ಮೌನಮೇ ಕೂಡ ಇವ ಮರಣ ವರೆಗೂ ವಾರ್ ಇರ್ಕಲ ಅಬ್ಬಿಂದ್ರತ ಪಣ್ಣ ಮುಡಿಮೇ ತವರ ಇವಾಳಲ್ಲ ಇವಾಳ್ಡೆಯ ವಾದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ನಾವ್ ಒನ್ನು ಭಯಪಡ ವೇಂಡಿಯ ಅವಶ್ಯಮ ಇಲ್ಲ ಅಬ್ಬಿನ ಪರಸ್ಪರ ವಿಘಟನ ತೃಟಿತ ತರ್ಕ ಶಸ್ತ್ರ ಛಟ ತಿರಸ್ಕೃತ ಚಮತ್ಕೃತಿ ಸ್ವಯಂ ಅಖಂಡಿ ವೈತಂಡಿಕ ಕಿಮತ್ರ ಪರಿಶಿಷ್ಯತೆ ಕಿಮಿ ದೂಷಣೋದ್ಭಾವನ ಸ್ವತೋ ನಿಹತ ಮುದ್ಗರ ಗ್ರಹಣ ಪ್ರಯಾಸಾಯತೆ ಒಂದು ಪಾಂಬು ಇರ್ಕು ಅಂದ ಪಾಂಬು ಸತ್ತ ಪಾಂಬು ಅಂದ ಪಾಂಬು ಸತ್ತು ಹೋಗಿ ಅದ ಎಷ್ಟು ಮರುಬಡಿಯ ಕೊಂಬಾಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಡಿಗಿರ ಮಾರಿದಾಗ ಇರಕ್ಕೆ ಇವಾಳುಡಿಯ ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇವಾಳುಡಿಯ ಪಕ್ಷಂಗ್ರದ ಇರಕ್ಕೆ ಅದ ಅಡಂಗಿ ಪೋಯ್ತು ಇಪ್ಪ ಇವ ಎನ್ನ ಸುಲ್ರ ಒಂದು ಬೀಜಾಂಕುರ ನ್ಯಾಯಂಡ್ರದು ನಾವ್ ಒತ್ತುಕ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಜಾಂಕುರ ನ್ಯಾಯಂನ ಎನ್ನಕ್ಕ ಒಂದು ವೆದೆ ಅಂದ ವೆದೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮುಳ ಒಂದು ಮುಳ ಒಂದು ಸೆಡಿ ವರದನ್ನ ಸುಲ್ಲಿ ಸುಲ್ರು ಇಪ್ಪ ಸೆಡಿ ಮಿನ್ನ ಒಂದದ ವೆದ ಮಿನ್ನ ಒಂದದ ತಿನ್ನಾಕ ಅಪ್ಪ ನಾವ್ ಎನ್ನ ಸುಲ್ವೋ ಸರಿ ಸೆಡಿ ಇರಂದಾದ ವೆದ ಬರ ಮುಡಿಯೋ ವೆದ ಇರಂದಾದ ಸೆಡಿ ಬರ ಮುಡಿಯೋ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇದು ಎಪ್ಪ ಒಂದು ಎದು ಮಿನ್ನ ಒಂದದು ಎದ ಪಿನ್ನ ಒಂದದ್ರದು ಸೊಲ್ಲ ಮುಡಿಯಾದು ಅಬ್ಬಿನ್ನ ನಾವ್ ಸುಲ್ಲಿ ಸುಲ್ರು ಇಪ್ಪ ಇವ ಎನ್ನ ಸುಲ್ರ ಅಬ್ಬಿನ್ನ ಇಂದ ಬೀಜತ್ಲೆಂದ್ ಬೀಜನ್ನಾಕ ವೆರ ಇಂದ ವೆರೆಯಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಸೆಡಿ ವರದು ಅಬ್ಬಿನ್ ಸುನ್ನಮನಾಕ ಅಂದ ಸೆಡಿಯುಡಿಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವಿಧೈದಾನ ಅಬ್ಬಿನ್ ಸುಲ್ಲೋಣ ಇಪ್ಪ ಅವ ಏನೋ ಸುಲ್ರ ಇಂದ ವಿಧೈಲಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಬ್ಬಿನ್ ಸುಲ್ರ ಇನ್ನ ಬೀಜಾದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಏನ್ ಬರಲ್ಲ ಅಬ್ಬಿನ್ನ ಅಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕಾಲತ್ಲ ಅಂದ ವೆರ ಅಪ್ಪಡಿಯ ವೈರದಂಡ್ರಿಕೆ ವೆರ ವೆಡಿಚು ಪೋಯ್ ಅದಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳಿಲ್ಲ ಒಂದು ತೊಲ್ಯೋ ಆಗೆಲ್ಲ ಬೀಜಮೇ ಬೀಜ ಐಂದ ಪಿರ್ಪಾಡದ ಅಂದ ವೆರ ಪೋನ ಪಿರ್ಪಾಡದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಏದ ಬರದು ಆಗೆಲ್ಲ ಇದು ಉತ್ಪತ್ತಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ ಅಬ್ಬಿನ್ ಸುಲಿಕ ಸರಿ ಅಂದ ಬೀಜ ಧ್ವಂಸಂ ಇರಕ ಬೀಜತ್ತನ್ನುಡೆಯ ಅಳಿವು ಇರಕ ಅದುದಾನ್ ಕಾರಣ ಅಭಾವ ಅಂದ ಅಭಾವ ಅಂದ್ರದು ತುಚ್ಛಮ ಹಾಕೋಯ್ತು ಇಪ್ಪ ಅದ ಅದಲ್ಲೇಂದ ಬಂದದನ್ನಾಕ ಅಭಾವ ಅಂದ್ರದು ಇಲ್ಲಾಮ ಇಲ್ಲಾಮ ಇಲ್ಲಿಂದ ವರ ವಸ್ತು ಇರಕ ಅದು ಇಲ್ಲದಾಗ ಪೋ ಇರಕರದಲ್ಲೇಂದ ವರ ವಸ್ತು ಇರಕೋ ಇಲ್ಲಾಮ ಇಲ್ಲಿಂದ ವರ ವಸ್ತು ಎಂದ ಕಾರಣ ಎಪ್ಪಡಿ ಇರಕೋ ಅಪ್ಪಡಿದಾನ್ ಕಾರ್ಯ ಇರಕು ಆಗೆಲ್ಲ ಇದುವೂ ಇಪ್ಪಡಿದಾನ್ ಇರಕ ಆಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾಮ ಶೂನ್ಯಂ ನಾವ ಸುಲ್ರ ಅನ ಓಂ ವಾರ್ತೆಯ ಕೊಂಡೇ ನಾ
உள்பட எல்லா சர்வசூன்யவாதம் உள்பட எல்லாமே அவளே அவ வார்த்தைகள் ஒன்னு கொண்டு முரண்பட்டதான வார்த்தையை சொன்னதுனால அது அவைகள் எல்லாமே அழிந்து விட்டன நான் எதுவும் பண்ண வேண்டிய காரியமே இல்லை அதை எடுத்து சொன்னாலே போறோம் ஆகையால ஆச்சாரியால் யாரும் விசாரப்பட வேண்டியது இல்லை வேதத்துக்கு புறம்பாக இருந்திருக்கிற பௌத்த மதத்தினால நமக்கு ஏதோ சமம் வரணும்னு ராஜா யாரும் விசாரப்பட வேண்டாம்னு சொல்லி சிஷ்யர் சொல்ற அப்பேற்பட்ட இந்த காணாத மத பௌத்த மத நிரசனத்தை சுவாமியினுடைய சங்கல்ப சூரியோதய சீருக்தி மூலமாக நாம அனுபவிச்சோம் அந்த சுவாமியினுடைய அனுகிரகம் நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்க வேணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இந்த உபன்யாசத்தை நிறைவு செய்கிறேன் கவிதார்கேக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமகா